В Волжском успешно реализуют федеральную программу благоустройства. Глава города Игорь Воронин принял участие в торжественном открытии двух общественных территорий, которые благоустроили по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Это стало возможным благодаря партийному проекту «Городская среда Единой России». Глава Волжского Игорь Воронин, депутаты Государственной Думы, областного законодательного собрания, Волжской гордумы, представители администрации региона и мэрии города приняли участие в торжественном открытии двух общественных территорий – обновленного сквера в седьмом микрорайоне вдоль улицы Советской и нового парка между 30 и 37 микрорайонами за физкультурно-оздоровительным комплексом «Русь». Они были благоустроены по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Реализация проекта стала возможной благодаря участию программы в партийном проекте «Единой России. Городская среда». Здесь собрались, наверное, самые главные инициаторы э, этого проекта. Это жители близлежащих кварталов. Э, именно вы собирали подписи, именно вы голосовали. Именно это э, общественное пространство будет работать в первую очередь для вас. Но самое главное, чтобы мы дальше сумели это все э, сохранить. Сохранить и защитить. Это же комфорт для э, нас с вами, самое главное для наших детей, которые завтра будут продолжать развивать город, жить в нем и трудиться на благо всей страны. Площадь благоустройства сквера составила 10 тысяч квадратных метров, а парка между 30 и 37 микрорайонами – 67 тысяч квадратных метров. Эти территории и еще 9 других были определены жителями города Волжского для первоначального благоустройства в 2018 году путем рейтингового голосования, которое состоялось в марте этого года. В голосовании приняли участие 30 тысяч волжан. На территории нового парка ограниченного улицами Мира, Пушкина, Волжской военной флотилии и 87-й гвардейской гостей встречали члены клуба скандинавской ходьбы «Обновление», которые облюбовали новую зону отдыха для спортивных занятий. Специалисты выполнили здесь гидропосев газона, установили 29 скамеек и урн, смонтировали более 40 уличных светильников, проложили почти 3 километра поливочного водопровода, который снабдили системой автоматического и прикорневого полива. Мероприятие завершилось символически перерезанием красной ленточки. 